kumusta mga kasushi? Welcome back again sa akin channel. Pasensya na kung hindi agad ako nakapag-upload ng mga videos dahil uh, naging busy ako sa mga nakarang araw. Nag-dry run kasi kami. Nag-open kami ng another branch of uh, restaurant. Marami kasing nagtatanong kung paano nga ba ako maghasa ng kutsilyo. Kaya sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang aking diskarte kung paano ako maghasa ng kutsilyo. Uumpisaan ko sa yan na give a knife and then sa mga susunod na video, mga iba't ibang klaseng kutsilyo naman. So panoorin nyo ang video ito hanggang matapos. Huwag kayong aalis. Okay guys, bago natin umpisahan, uh, pakita ko muna sa inyo yung uh, whetstone na aking nabili sa Amazon. Ito. Um, yung grit niya is 1,000 and 6,000. So, ito guys, uh, maganda siya. Um, kung gusto nyo uh, maka-avail na ito, Amazon Italia, ilalagay ko na lang sa description yung link. Okay? So, bago natin umpisahan, ibabad muna natin to sa tubig ng 5 to 10 minutes. Okay? And then guys, ito naman yung kutsilyo na ating hasain. Yan, dahil strong yung uh, tatak. Nabili ko lang sa Amazon din. Matagal ko na kasi hindi nagagamit. So, gagawin natin itong example. So, yan guys, wala siyang uh, talim. Kung makikita nyo, medyo may mga bungi-bungi na rin dito. Pero ayusin natin yan. So, papakita ko sa inyo na wala muna siyang talim. Hindi siya makakapag-cut ng maayos. Papakita ko sa inyo. Yan guys. Diba? Try naman natin sa cucumber Kailangan pang persen ko para, para lang maputol Try naman natin sa guys sa tomato Ayan Isang taon bago maputol. Okay guys, umpisa na natin. Then yung bamboo base, para hindi gumalaw. Silicon base. Of course, mag-start tayo sa grit na 1000, okay? Then, tabihan natin ang tubig dito sa gilid. Saya so, nag iba guys. Ito, pang kanan to. Kung mapapansin nyo. Yung edge nya is nasa one side. Pang kanan. So, usually ang aking ginagawa, kaliwat kanan akong mag-asa. Ayan. Kaliwat kanan. Yan ang aking diskarte. Bakit? Para yung whetstone ay laging pantay. Yan yung uh, diskarte ko. Hindi ako gumagamit ng uh, panggasgas dahil uh, lalo lang na uubos yung bato. Kung baga mabilis siyang ninipis. So guys, yung yan nag iba, napakadali lang asahin yan. Dahil mayroon ka ng pattern. So, dito sa likod, ipa-flat mo lang siya. So, yan na yung pattern mo. Sa kabila naman, meron siyang uh, edge dito. Yan na rin ang pinaka-pattern mo. Ayan, mapapansin nyo. Okay? So, start natin. So, ginagawa ko lagi guys. Inuuna ko dito sa, uh, sa likod. Ayan. So, yung lahat ng parte ng whetstone uh, pinatamaan ko para para pantay. 1 2 3 4 5 lipat mo lang din hanggang dito hanggang mapunta ka sa harap. 1 2 3 4 5 o kaya apat. 1 2 3 4. So, explain ko let. Ang pwersa na aking ginagawa is yung patulak. So, pagka pabalik naman is ibabalik ko lang siya na walang uh, force. Okay? Gets nyo? 
Persa, magaan lang. Persa, magaan lang. Hindi naman yung persang persa talaga. Talag parang bigyan mo lang siya ng diin. Okay? Yan. Yan. One, two, three. One, two, three. Depende sa'yo kung ilan yung bilang na gagawin mo. Dapat pantay-pantay. So, yun yung unang-una kong ginagawa. Kaya na sinasabi ko guys, gaya ng sinabi ko, napakagandang bato to na nabili ko. Uh, marami na akong na, nagamit na bato, ito yung nagustuhan ko. Hindi naman siya, kam hindi naman siya kamahalan guys, uh, sakto lang. Para na rin siyang pang professional. Ayan. Mapapansin nyo naman dito guys kung ano yung ano yung nabubura na. So, it means yun yung isa din sa pinaka-pattern mo. Medyo dito, sobra dito, sobrang gasgas dito. Kasi mapapansin nyo, sumisikip siya rito. So, titignan nyo na lang kung saan yung parting hindi nyo nagagasgas. Katulad nito dito, medyo makapal. So, yan, kailangan mong maburahan pa konti dito para magpantay yung kutsilyo natin. So guys, inuulit ko, lahat ng surface nito dapat tatamaan mo para yung whetstone mo laging pantay. Ngayon naman guys, dito tayo sa kabila. Basta konti. Ayan, gaya ng sinabi ko, meron na tayong pattern dito. Okay? Ganun din. Parang sa brush lang. So guys, gaya ng sinabi ko, uh, ang pwersa ay patulak. Ang pabalik ay dahan-dahan lang, walang persa. Yan. Yan. Kung napapansin nyo dito, talagang yung, yung westo natin, pag pagkaliwat ka nang tayo magasa yung whetstone natin pantay yan hanggang mapudpud yan okay so hindi mo na kailangan bumili ng uh, pang flat gastos pa yon so medyo bilis ako na guys para uh, mapadali natin At saka may isang discard ako guys, minsan dito ko lang siya tinitira, hindi sa gitna para hindi siya uh, kumurba dito o kaya dito Okay guys, medyo dito na lang ang kulang. So dito dito na lang titirahin ko. Yun 
na. Kuha na guys. So, eto naman. Lipat na tayo sa pang finishing. 6,000. Ayan. So, sa 6,000 guys, yung din natin dito, magaan na lang. Kung baga, uh, magasgas lang natin konti para mag-shine. Huwag na natin kailangan. Hindi na natin kailangan puwersahin. So, yun ang diskarte ko. Kasi matalim na siya. So, ipipinuhin lang natin siya. Kung baga, matanggal yung rough. Maging smooth. Okay, so ulitin ko, pag naghahasa tayo lahat ng parte, tamaan natin hindi lang yung puro gitna, karamihan kasi sa atin mahilig maghahasa, dyan lang, dyan lang, dyan lang sa gitna, so huwag nyo gagawin yon. Dito guys, dito guys banda, matalim na matalim na, sobra. Dito na lang sa dulo at sya, saka dito sa malapit sa handle. Dito na lang sa gitna, konting konti na lang. Perfect. Okay, tignan mo naman guys. Okay guys, subukan naman natin sa papel. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video ito. Kung nagustuhan nyo ito, pakilike na rin. Subscribe sa aking YouTube channel. I-click ang notification bell para mas updated ka lagi sa mga video ang aking i-upload. Again, salamat sa inyong panonood and see you in my next video. Bye bye!